e, e Portugal se fez que enaltecer todos a vitória de Portugal diante da Suíça né, agradecer a Portugal então como a melhor campanha nessa, né, é. nas oitavas quem, quem ganhou Pintou o jogo campeão. mais difícil foi Portugal certo professor? Certo. Então, uma maneira é brilhante então, ontem todo mundo fala falou que Suíça a Suíça é, vem de isso cara. É mais mas, isso, né? mas foi seis, não, mas foi 6x1. Um. Não, 6x1 é muita coisa. Criou oito um. chances e com detalhe. A, a, a maior coragem que eu vi na história das Copas, o que fez o Fernando Santos ao tirar é o Cristiano aí. Ronaldo e o um menino que entra faz os três gols, joga hum. como se fosse Cristiano Ronaldo. Mas, é, aí, eu sempre gosto de fazer meus comentários em cima. Eu sou cineasta também, né? Também, eu claro. tenho o cinema mais antigo Sim. na América Latina. É. Seria o mesmo, eu vou de novo, no filme Troia. Chegou lá de uma tarde, Reis, e. O Aquiles, quando ele vai pra guerra, falou, ah, a mãe dele falou, ó, oh, se você for, vai. você vai ser lembrado pelo mundo todo. Uhum. Mas nunca mais você vai ver sua mãe e nem vai voltar pra sua casa. <risos> e até hoje a gente fala do tendão de Aquiles. Exato. Né? E aí, professor, o cara quando sacou o Cristiano Ronaldo, ele vai entrar pra história. Não quero que se dane, agora quero e história. E entrou mesmo. Daqui a não sei quantos milhões de anos eu vou lembrar que o, o é? cara que foi cinco vezes melhor daquilo que ele faz no mundo, que é o futebol... Que todo mundo joga, Aquele os pós-fortes. Olha de Portugal, né? Portugal, ainda, é. De todos os números fantásticos. Teve um cara que na Copa do Mundo sacou o Cristiano Ronaldo no jogo decisivo. Dois dias depois público, de ele ir para o Nasser. É, o público pedindo para. A torcida pedindo para ele entrar, ele segurou. Isso aí, ó. Mesmo com a vitória ou com a derrota, o cara já tá para a história. Mas tá o, mesmo. o mundo também é maluco. Né? Porque. Ah, ah. É, é, antes, isso não é novidade que eu falei. Até os também. portugueses, 70% é, é pediam para sacar. Quer dizer, a, inteiro. A, a, a pesquisa que foi feita em Portugal de, dizia que era uma decisão correta deixar o Cristiano Ronaldo fora do time. Mas aí é uma, é, é uma outra conversa. Todo mundo, ou quase, de novo, não quero generalizar, quase todo mundo entendia que essa era uma decisão equivocada do professor uhum. Fernando. É, é, que, por, pelo jogo decisivo, importante. É, pode ser jogo final. Só que gosta de cenário de filme assim. Eu, cenário eu... perfeito, o cara ainda fez três. É, pro Fernando. É, é Netflix. É, Quer dizer, é, 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 é muito. Já, imagina o, o Portugal disputando o título. É, Quer e, dizer... e a cada gol de Portugal, a câmera ia lá no CR7, e, né? Então, não, ele não mas, mas, ele, ele, ele foi esperto, ele foi esperto. É. Ele já corria pra lá, foi é. pra no terroso, foi com todo mundo. Break na mesmo. Rádio Jovem Pan, já voltamos com o um Bate Pronto pra você falando de Copa do Mundo. Pampeta, vou te devolver a palavra, essa bela análise, ah, se utilizando ainda do filme Troia. Né? Hoje você pode ligar a televisão, o rádio, o ah, YouTube. Bem. Duvido que você vai encontrar um comentarista que utilize o filme Troia para falar de ah, Portugal, para falar de Copa do se Mundo. Se for o Pedrinho do, do Sport TV, ninguém vai entender o Quem? nada, o Pedrinho. Não, o Pedrinho é muito nada bom, nada. Não, não, tá Pedro é louco. Louco. Tá ficando louco, Pedrinho, mas o resto a gente tem. Então, o filme Troia, eu aconselho a vocês verem. É, Pedro, ele entrou pra história mesmo. Fernando Santos. Que... Mais do que o, o do Manchester United, que é clube. O clube, o cara tava sem treinar. É, raga de história. É, né? tava Briga sem treinar. Diretor. É, não foi fazer pré temporada Agora, em uma Copa do Mundo. O Vamp, eu tava foi até corajoso. ontem pensando e não cheguei ainda. Não teve falta de tempo, de saco também. Não houve na história das Copas, você pega pegar de 30, o melhor jogador da história de uma seleção ser barrado durante a Copa no mata-mata, num jogo complicado contra a Suíça. Não, o treinador ainda fala assim, é uma opção tática que eu... Sim. E, e com a treta que o Cristiano Ronaldo apareceu e tal, não houve e o cara entra e faz o que fez. Inclusive o primeiro gol é um gol de Cristiano Ronaldo, o Gonçalo Ramos. Ele é dentro, faz uma pancadaça de canhota, três é, mas, gols, mais mas, E tem mais um detalhezinho. Um. É. Mais um detalhezinho aí. Depois disso, depois da decisão do Fernando... O, 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 o Cristiano Ronaldo não deu declaração é, com o nariz torcido. Não. A expressão é uma outra conversa. O rosto, sentado, não, nada sorridente, é uma outra conversa. Mas ele não falou nada que pudesse colocar em confronto a decisão do treinador. Outra coisa, eu acho, distante, milhares de quilômetros, que essa decisão que foi corajosa... Com 10 minutos a, a, a Suíça faz um gol. Uh, ei, Fernando, não volta mais para Lisboa. Né? Então, tem isso. Mas, uh, uh, mesmo assim, uh, ele conversou com o Cristiano Ronaldo. É impossível, Mauro, Betting uhum. e Van Penta, que o técnico não tenha falado com o Cristiano Ronaldo. Olha, eu vou tomar essa decisão. E que, e que tenha sido, não de comum acordo, mas que tenha sido uma decisão com transparência. Não foi assim, Bruno, que ele falou que o Cristiano Ronaldo saiu falando assim, não foi. Tu estás com uma pressa para me tirar do caralho. Isso, é, exato. Foi. Aí e, o, e o Fernando assim, viu, todo mundo tu viu. Tu não estás com as pressas para me botar agora, caralho. <risos>
E, cara, e assim, e o Fernando Santos extremamente discutido, é um trabalho discutível mesmo em Portugal. No, assim, o pessoal podia não estar com, com razão, alguma emoção, bravo com o desempenho do Cristiano Ronaldo, mas ao mesmo tempo o Temer não está feliz com o Fernando Santos. O trabalho Agora, é legal aqui. pela excelente qualidade e quantidade de opções que tem. O, Aí o cara o vai Rob, e faz a partida que fez. Ô, é. Mauro, você é só, só uma conclusão. Cenas pro próximo capítulo. Sai jogando contra o Marrocos ou continua na casa? Ah, mas sai jogando. Casinha. Hoje ele não treinou com os reservas. Ele treinou não, entre os titulares, ah, Cristiano Ronaldo. Ah, ah, Bom, nós estamos voltando é na Rádio Jovem Pan para todo o Brasil, por toda a rede Jovem Pan News. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan com um bate-pronto especial Copa do Mundo, falando aqui do Cristiano Ronaldo, Portugal 6, Suíça 1, te interrompi, velho Vamp, Vanderlei. Não, eu tava pensando aqui, Vamos. como é que agora ele vai escalar com 12 esse time? <risos> quem ele vai sacar? Porque o, o João Félix jogou pra caramba. Sim. Ele vai tirar quem do meio campo? Não, e, o Rafael, ah, e, e quando se esperava a sede do Cristiano? Como você, 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 o Rafael Cazinha, Leão, né? não o Gonçalo ah, Ramos. Eu até... Eu... Até a escolha do Gonçalo Ramos é discutível. É um baita jogador, 20 é. aninhos, do Benfica em grande fase, o time do Schmidt e tal. Mas até a própria escolha, eu falei, não, pô, se é pra tirar o Cristiano, bota o Rafael Leão. Aí é. ele aposta no Gonçalo e faz a partida que fez. Eu acho que ele volta pra casinha de novo. Quem? O Ronaldo. Não, eu acho, que, eu acho que ele tá jogando. Mas o que eu queria falar é o seguinte: vamos admitir, Vamp, que você, o Mauro Bet, Vamp, e você que está nos acompanhando, você fosse presidente de um clube e tivesse o seu clube meio zoneado. Como em um determinado momento eu estava o Palmeiras e foram uhum. buscar a cavalaria, foram buscar o professor Luiz Felipe Scolari, certo? Uhum. Muito bom. Se naquele momento fosse me o mesmo cenário, com grana, inclusive, se você precisasse de um técnico que não peitasse, mas que tivesse força para barrar, seja quem for, você não pensaria no professor Fernando Santos? É. Eu não. Não? Até ontem não, depois de ontem Aí, não, 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 a partir de ontem. De, 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 de ontem, de ontem. De ontem. Peraí, na Copa do Mundo. Agora cara... pra, 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 pra barrar quem ele quiser no mundo, é aonde lógico, ele for trabalhar. É lógico. Oh. O que você quer, quer falar? Eu barrei. Você viu que eu vi lá na Copa? Contra a Suíça? É. Barrei o Cristiano Ronaldo. É e os jogadores é. mesmo falam assim, ó. Com esse aí do brincador que ele pode sacar é qualquer outro. Foi dessa. Agora, eu acho, Pedro, que pro próximo jogo, o cara fez três contra o Marrocos, o Cristiano Ronaldo não vai sair jogando. Só se ele tirar ou sacar o João Félix. Ele não vai fazer isso. E o João, enfim, jogou Mas bem. Mas ele tem um argumento, né? Ele falou que era de acordo com o adversário. Ele falou que, é, na minha cabeça, o esquema isso. tático era esse para este adversário. Ele deixou uma série de camisas aí <risos> para ajeitar a coisa. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, Opilhado, Viga e essa situação envolvendo o Cristiano Ronaldo no banco de reservas. O Fernando Santos estava certo ao deixá-lo no banco, depois dessa goleada de 6x1, ele tinha razão. Como é que você vê isso, Rodrigo Viga? Ele não estava certo de nada, ele é orelhudo, sortudo, nada além disso. Porque o que é bom do time de Portugal é o conjunto do time, agregado ao Cristiano Ronaldo, fica melhor ainda. Você tem dúvida que se é, fosse o Cristiano Ronaldo, quais chances, quais oportunidades que teve o Gonçalo Ramos, ele não faria os gols. Quem é bom no time de Portugal, quem corre, quem pensa, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix. Então não adianta endeusar o Gonçalo Ramos, é, que um dia, quem sabe, ele vai ser a unha do pé do Cristiano Ronaldo. Jamais será CR7. Eu sou sempre a favor dos grandes jogadores. Por isso que eu sou sempre a favor do Vampeta. A exceção das apostas que ele sempre deve, sempre perde e não quita. Mas tudo bem. Amigo é amigo, não tem problema. Então, foi uma sorte, foi uma conjuntura. É, os astros é, conspiraram a favor da seleção de Portugal, especialmente a figura do Gonçalo Ramos. Agora, quem joga naquele time é todo o conjunto. Vem lá de trás da dupla de zaga que é muito boa, da conjunção, da configuração do setor do meio campo. E desses dois jogadores, principalmente o Bruno Fernandes, um pouco menos o Bernardo Silva, ajudado pelo João Félix, toda essa conjuntura contribui, ajuda para o futebol de Portugal. Então se fosse eu ali no, no, no ataque, eu sou camisa 10, não estou acostumado a fazer muito gol, mas faço os meus. Se fosse eu ali, faria boa parte dos gols. Se fosse o Vampeta, é, com esse novo shape, também faria. Se fosse o Mauro Berti, se fosse você, Pedro, se fosse o nosso decano Vanderlei. Então, não adianta enaltecer muito é, o, o Ramos e depreciar o CR7, porque o CR7 é o CR7. O Messi é o Messi, o Neymar é o Neymar. O Mbappé, o Mbappé. Aí você olha para a escada lá embaixo, escadaria da Penha, 326 degraus. Aí você começa a ver os outros jogadores, viu, Pedro? E aí, pilhado, essa goleada 
de Portugal prova que o Fernando Santos estava certo em deixar o CR7 no banco de reservas, pilhado? Ah, Pedro, para mim quem fala que prova que estava certo é quem é comentarista de resultado. Para mim ele não tem nada de certo, para mim ele errou. Eu vou continuar falando o que eu falei no começo do jogo, que eu achei ele um idiota, que eu achei ele uma anta. Para mim não pode tirar o Cristiano Ronaldo num jogo de mata-mata de uma Copa do Mundo. Deu certo? Deu certo. Mas para mim não prova nada que ele estava certo. E eu concordo com o Viga, tá? A gente está falando de um jogo contra a Suíça. Eu quero ver se ele for pegar a Inglaterra, se ele for pegar a França, se ele for pegar Brasil, se ele vai botar o Gonçalo Ramos. Eu quero ver se ele vai tirar o Cristiano Ronaldo do jogo. Se ele colocar o Gonçalo Ramos e tirar o Cristiano Ronaldo num jogo grande e ganhar, aí, amigo, aí eu calo a minha boca mesmo, aí eu falo, realmente, esse cara é, fez o chupa pilhado, Agora, foi contra a Suíça e eu concordo com o Viga. O primeiro gol do Gonçalo Ramos, o Muralha pegava. O Muralha pegava. O goleirão, o goleirão foi uma mãe. O goleirão foi uma mãe. A bola foi em cima dele. A bola vai em cima dele e ele pula para baixo. No outro gol dele que ele deu de cavadinha, a minha mãe saía mais rápido que o goleiro da Suíça. Ele demorou a vida para sair. Ele adianta muito a bola e mesmo assim o goleirão não vai. Claro, eu não quero tirar os méritos do Gonçalo Ramos, mas também querer comparar com o Cristiano Ronaldo, falar que o Fernando Santos está certo, vamos lembrar que esse é o mesmo treinador que quase conseguiu ficar fora da Copa com esse baita elenco de Portugal. Ele foi para repescagem com o Cristiano Ronaldo, com o Bruno Fernandes, com o Bernardo Silva, com o João Félix, com esse timaço que a gente está falando aqui. Então também... Em usar o Fernando Santos agora, por causa de um jogo contra a Suíça, eu acho demais. É uma baita vitória, dá confiança para Portugal, 6x1 numa Copa do Mundo. É agora, bem menos. Eu concordo com o Viga. Eu acho que ele errou, vou reafirmar que eu acho que ele errou, que tem muita gente né, no chat que vai à loucura. Ah, e o pilhado agora, o que, que ele vai falar do Fernando Santos? <risos> Continuo falando. Jamais tiraria o Cristiano Ronaldo. E eu quero ver em jogo grande. Aí ah, eu quero ver, contra os grandes do futebol mundial, que aí é outro respeito, Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos. Ou vocês acham que o Marquinhos, o Thiago Silva, o Otamendi, é, a Zaga, o Kipembe, né, que saiu aí lesionado, mas vocês acham que esses caras vão respeitar o Cristiano Ronaldo ou eles vão respeitar o Gonçalo Ramos? É muito diferente. A gente mesmo, né, o Vamp vai lembrar que o Vanderlei Luxemburgo falou de uma conversa que ele teve com o Zidane. O Zidane falou, treinador, mesmo eu e Ronaldo cansados, não tira a gente de campo, porque os adversários têm medo da gente. Eles não vão atacar, eles vão se retrancar. E eu penso mesmo com o Cristiano Ronaldo. Jogo grande, eu quero ver se o Fernando Santos vai ter essa coragem toda e se tiver e ganhar, aí eu vou fazer aqui, ó. Aí eu vou reverenciar o Fernando Santos aqui. Vocês sabem que eu assumo. Volta e meia eu falo ali o chupa pilhado. E falaria de novo se o Fernando Santos tirar essa onda em jogo só, grande. Só acho que a gente não precisa desmerecer o Gonçalo Ramos. Coitado, não tem nada a ver com essa história. Entrou no jogo, fez a parte dele, Mauro Bete. Três, Três gols. É ótimo jogador, tá jogando muito bem no Benfica. E de fato, eu também não teria feito o que fez o Fernando Santos. Mas eu acho que se falar que ele errou no jogo, foi 6x1 e a escolha dele foi três gols mais uma assistência. E dizer que o goleiro falhou no primeiro gol é uma porrada. Para um goleiro do nível do Sommer, eu acho que ele poderia ter feito uma solução melhor. O próprio o Viga tá lá no Rio de Janeiro, o próprio Neuer, no lance parecido do Benzema no Maracanã nas quartas de final de 14, sem tirar o pé do chão, defendeu. Mas estamos falando do Neuer. E o Sommer é um ótimo goleiro. A cavadinha eu acho que tem mérito. O gol tem mérito. A assistência tem mérito. O cara entrou numa Copa do Mundo. E de novo, cara, ele tem 21 anos substituindo o Cristiano Ronaldo. Aliás, esperava o Rafael Leão, né? Que aliás fez um golaço o sexto. Campeão, Olha o campeão. tamanho da pressão não só do Fernando dos Santos, mas sempre do Gonçalo Ramos. E o cara vai lá e faz 6x1 na, na Suíça. Eu não teria feito o que fez o Fernando dos Santos. Daí dizer que ele errou no resultado que dá 6x1 lembra muito uma clássica manchete do Jornal de Campinas, quando um editor não gostava do atacante Paulo Leão 
e que quando colocou, quando o Paulo Léo, depois de fazer cinco gols, a manchete foi Paulo Léo, cinco gols e mais nada. Isso. Né? Eu acho que assim, dizer que ele errou num jogo que foi 6 a 1 um e a escolha deu, eu acho que deu um pouquinho certo. Se ele errou, é um pouco... Eu, eu, eu tô indo um pouco na linha do pilhado, mas nunca dá para ir na linha dele absolutamente. Então a gente leva um choque. Mas enfim, eu entendo o que ele quer dizer. Ainda que incompreensivelmente. Ô, ô Mauro, é, hum. deu certo. É, mas eu não faria de novo. Não, então, de novo é, é, é isso. É isso mas, que eu tô é, dizendo. Exato. É. Agora, dizer que deu errado é um imbecil, não, não, é um não. burro. 6x1 um em cima da não, Suíça, o, eu acho o, que é um certo exagero. É, o ah. resultado do jogo elimina o, o fez um imbecil, errado. Imbecil, né? um burro. Mas, tá. tudo bem, deu certo, mas eu não faria de novo. De novo? Por isso que eu acho que o Vampeta tem... Eu eu acho, ele acha que ele vai ficar no banco de novo. Tá, tudo vai bem. errar de novo, é. pode dar certo. Pode ser que ele errou. Fernando Santos, seis erros do campeão do mundo. Que você não. pode errar uma vez. Se você ah. errar a segunda, você pode ser chamado de burro. Isso. Então, isso significa o seguinte: no próximo jogo de Portugal, eu entendo que ele vai começar com o Cristiano Ronaldo. Mas deu certo quando ele arriscou. Ô, Viga, e aí, você concorda aqui com o pessoal do estúdio? E aí, Viga, Cristiano Ronaldo no banco de reservas. E só passando de novo essa informação, hoje o CR7 treinou entre os titulares de Portugal. O que mostra é toda a coerência do professor português, né? Enfim, é por isso que eu tô dizendo. É um asno que deu sorte no jogo de ontem, viu, Pedro? Na minha modesta avaliação. O fato é que eu sou favorável sempre aos grandes jogadores, porque são eles que decidem. Vampeta jogou bola, só enganou aqui no Rio de Janeiro, mas continua sendo o meu amigo. Quando você olha para o outro lado, viu, Pedro? E vê Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, vê essa turma toda, você respeita, você se é, movimenta, você se posiciona de uma forma diferente. Então, contra a Suíça cabia, talvez contra Marrocos caiba novamente. Agora, não acredito que num jogo aí é maior contra uma Inglaterra, contra uma França, esse erro acerto, esse acerto erro, possa ser repetido. E com toda a vênia ao nosso é, grande é, Mauro Betting, olha só, Mauro, eu sou pai de goleiro. Eu sempre eu digo para o Gabriel, sou aquele pai chato, que fica cornetando, imagina, se eu corneto aqui, imagina meu filho, né? Eu falo, Gabriel, quando sai do gol, é para sair para decidir, meu amigo. Passa... Tudo, menos jogador, nem a bola. Pode passar o que quiser, caneleira, camisa, short. Não pode sair do gol ali engatinhando como sai o Sommer. O, o Sommer, como, <risos> Sommer, como uh, goleiro, é um bom uh, manequim, é um bom modelo. Ah, Enfim, é bom um outro detalhe. Aquele chute do Leão, golaço, há controvérsias, porque ele está com a visão aberta. Ele já está caindo, tipo assim, ah, tomei ele cinco, vou tomar seis e deixa para lá. Não vai acontecer nada além disso. Então, acho que ele foi mal, sim, em pelo foi menos mal. três gols, sem querer desmerecer <risos> o, o Paulo Ramos, mas querendo enaltecer muitos grandes jogadores, como o nosso grande amigo Vampeta. Vampeta jogou bola. Sabe que quando tem gente grande do outro lado, o posicionamento, a mentalidade é totalmente diferente. Ô, oh, Pedro, e esse, e esse negócio de que treinou hoje como titular, é pela idade do Cristiano Ronaldo. 38, é, os titulares hoje não fazem nada. Jogou ontem, não vai fazer nada hoje. Hoje não faz nada, dá uma voltinha no campo. É, ele não apareceu sai, com o colete, né? Então, quando não aparece com o colete, dá a entender que ele não treinou então, com o zero. Então, ele não fez nada hoje, Cristiano Ronaldo. Como os titulares, jogou ontem, pessoal. Não vai chegar hoje treinar, ah. correr, é tudo. E aí, tudo ele via metrô, né? E Viga, você tá onde? Você tá na churrascaria ali, né? Eu acho que eu conheço. <risos> ali é a churrascaria, professor. Ali fora é a churrascaria, <risos> sim, Viga. E parece que tá levando chuva. Ah. É, pois é, o, o, o Vampeta não pode ver comida, né, rapaz? O que, que é isso, Vampeta? Calma, daqui a pouco vai chegar a sua hora. Daqui a, daqui a pouco vai chegar a sua hora, fica calmo. Fica tranquilo, <risos> velho Vamp. Daqui a pouco você vai, vai encher a pança e molhar a palavra. Fica tranquilo. Tá chegando a hora, aguenta mais um pouco. Mas deixa o rascaria lá atrás, ó. <risos> Se é chegada numa picanha, numa linguiça, né? Dá um pãozinho com ar. Essa churrascaria, essa churrascaria eu conheço, essa pracinha aí. Olha, eu tô ligado onde é. 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 